నమస్కారం సిటీ మార్నింగ్ బులెటిన్ కు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్య అంశాలు వాడివేడిగా రెండవ రోజు అసెంబ్లీ సమావేశాలు వ్యవసాయ రంగంపై సుదీర్ఘ చర్చ వ్యక్తిగత దూషణలకు దిగిన అధికార ప్రతిపక్ష నేతలు సభను సోమవారానికి వాయిదా వేసిన స్పీకర్ సీఎం జగన్ అధ్యక్షతన కేబినెట్ భేటీ ఈ నెల ఇరవై ఆరు వరకు అసెంబ్లీ సమావేశాలు నిర్వహించాలని నిర్ణయం ఇరవై తొమ్మిదిన విద్యాకానుక అమలుకి మంత్రిమండలి ఆమోదం అసెంబ్లీ పరిమాణాలపై భావోద్వేగానికి లోనైన చంద్రబాబు ఇక నుండి సభకు హాజరు కానని సంచలన ప్రకటన వైసీపీపై ధర్మ పోరాటం చేస్తామని వెల్లడి వైభవంగా కార్తీక పౌర్ణమి వేడుకలు పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి కార్తీక దీపాలు వెలిగించిన భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు కార్తీక దీపకాంతులతో శోభిన్న ఆలయాలు అదుపులోకి వస్తున్న కరోనా వైరస్ నగరంలో పదకొండు జిల్లాలో ఇరవై రాష్ట్రంలో నూట అరవై ఎనిమిది పాజిటివ్ కేసులు నమోదు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అధ్యక్షతన సచివాలయంలో నిన్న రాష్ట మంత్రిమండలి సమావేశం జరిగింది ఈ మేరకు అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఈ నెల ఇరవై ఆరు వరకు నిర్వహించాలని కేబినెట్ భేటీలో నిర్ణయించారు అదేవిధంగా శాసనసభలో ప్రవేశపెట్టాల్సిన మసాయిది బిల్లులపై మంత్రివర్గం చర్చించింది అనంతరం అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టనున్న పలు బిల్లులకు కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీన జగనన్న విద్యాదీవెన కార్యక్రమం అమలుకి స్టేట్ కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది అదేవిధంగా ఏపీ మెడిసినల్ అండ్ ఆరోమాటిక్ ప్లాంట్స్ బోర్డులో ఎనిమిది పోస్టుల మంజూరుకు కేబినెట్ ఆమోద ముద్ర వేసింది శ్రీ వెంకటేశ్వర మెడికల్ కాలేజీలో మెరుగైన సదుపాయాల కల్పన కోసం టీటీడీకి అప్పగిస్తూ చట్ట సవరణ కోసం అసెంబ్లీలో బిల్లుకు కేబినెట్ ఆమోదించింది ఈ మేరకు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అధ్యక్షతన సచివాలయంలో శుక్రవారం రాష్ట మంత్రిమండలి సమాపేశం జరిగింది ఇందులో భాగంగా పలు కీలక అంశాలకు రాష్ట మంత్రిమండలి ఆమోద ముద్ర వేసింది ఎస్పీబీ సమావేశంలో ఆమోదం తెలిపిన కొత్త పరిశ్రమలకు కేబినెట్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది కొప్పర్తిలో డిక్షన్ టెక్నాలజీస్కు నాలుగు షెడ్ల కేటాయింపుతో పాటు ఇన్సెంటివ్లకు కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది డిక్షన్ ఏర్పాటు చేయనున్న మరో యూనిట్కు పది ఎకరాల భూమిని కేటాయించారు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ యాక్ట్ పంతొమ్మిది వందల యాబై ఐదు సవరణలకు ఉద్దేశించిన బిల్లుకు కేబినెట్ ఆమోదం లభించింది ఆంధ్రప్రదేశ్ సినిమా రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ పంతొమ్మిది వందల యాబై ఐదు చట్టంలో సవరణ ఏపీ హైకోర్టులో మీడియేషన్ సెంటర్ అండ్ ఆర్బిట్రేషన్ సెంటర్ ఏర్పాటు ఏపీ స్టేట్ కమిషన్ ఫర్ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ లో పదహారు కొత్త పోస్టుల మంజూరుకు కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది అదేవిధంగా ఏపీ పంచాయతీరాజ్ యాక్ట్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో సవరణ ఏపీ అసైన్డ్ ల్యాండ్ చట్టంలో సవరణ ఏపీ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ రెండు పేల ఇరవై ఒకటి బిల్లు దేవాలయాల అభివృద్ది అర్చక సంక్షేమం కోసం కామన్ గుడ్ ఫండ్ ఏర్పాటుకు స్టేట్ కేబినెట్ ఆమోద ముద్ర వేసింది ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ రెండవ రోజు సమాపేశాల్లో వ్యవసాయ రంగంపై సుదీర్ఘంగా చర్చ జరిగింది ఈ సందర్బంగా వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కురసాల కన్నబాబు మాట్లాడుతూ టీడీపీ ఐదేళ్లలో చేసిన బీమా కన్నా రెట్టింపు బీమా చేయించామని తెలిపారు రైతు విత్తనం వేసిన దగ్గర నుంచే బీమా సౌకర్యం కల్పిస్తున్నారని ఈ ప్రక్రియలో డెబ్బై ఒక్క లక్షల మంది రైతులకు బీమా సౌకర్యం కల్పించినట్లు తెలిపారు గత టీడీపీ ప్రభుత్వం ఏనాడు రైతులకు పూర్తి సబ్సిడీ ఇవ్వలేదని గుర్తు చేస్తూ రైతుల కోసం టీడీపీ నేతలు ఏనాడైనా ఒక్క సలహానైనా ఇచ్చారా అని ప్రశ్నించారు అసలు రైతుల గురించి మాట్లాడే నైతిక హక్కు టీడీపీకి లేదని ధ్వజమెత్తారు హోంమంత్రి అమిత్ షా తిరుపతికి వస్తే రాళ్లు వేయించిన చంద్రబాబు ఢిల్లీకి వెళ్లినప్పుడు ఆయన కాళ్లు పట్టుకున్నాడు అసలు చంద్రబాబు గురించి మాట్లాడితే ఏడాది పాటు సభ పెట్టినా సరిపోదని విమర్పించారు మంగళగిరిలో లోకేష్ ఓటమిని తట్టుకున్న గుండె చంద్రబాబుది కుప్పంలోనూ ఓటమి ఆయనకు లెక్క కాదని తెలిపారు వచ్చే ఎన్నికల్లో ఒంటరిగా పోటీ చేసే దమ్ము చంద్రబాబుకు ఉందా అని మంత్రి కన్నబాబు ప్రశ్నించారు వ్యవసాయం అంటే సమగ్రంగా వ్యవసాయం వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాన్ని కలిపికట్టుగా కలిసికట్టుగా ముందుకు తీసుకెళ్ళడం ఓతం ఇచ్చి నిలబెడితేనే రైతు నిలబడతాడు అనేది ముఖ్యమంత్రి గారి ఫిలాసఫీ అధ్యక్ష రైతుల గురించి కానీ వ్యవసాయం గురించి కానీ మాట్లాడే నైతిక హక్కు ఇవాళ తెలుగుదేశం పార్టీకి లేదని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీ దృష్టి తీసుకొస్తాను అధ్యక్ష రైతులు నేరుగా వెళ్ళి వారికి కావాల్సిన విత్తనాలు కానీ ఎరువులు కానీ పురుగు మందులు కానీ ఇన్పుట్స్ ఏవైనా సరే లేదంటే ఒక యానిమల్ ఫీడ్ కానీ ఒక ఫిష్ ఫీడ్ కానీ కావాలంటే నేరుగా కియోస్కులు ఆదరిస్తే 
నాణ్యమైన ఉత్పత్తులను తీసుకొచ్చి రైతు ముంగిట అందించే కార్యక్రమం ఈ దేశంలో ఎక్కడా జరగట్లేదు అది ఒక ఆర్బీకేలో మన రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న విషయాన్ని మేము చెప్తాం అమరావతి అమరలింగేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో కార్తీక పౌర్ణమిని వైభవంగా నిర్వహించారు భక్తులు కృష్ణా నదిలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి కార్తీక దీపాలను వెలిగించి స్వామికి విశేష అభిషేకాలు చేశారు కార్తీక దీపోత్సవంలో ఆలయ అర్చకులు పాల్గొన్నారు కృష్ణా నదిలో హంసవాహనంపై బాల చాముండిక సమేత అమరేశ్వర స్వామి విహరించారు టిడిపి అధినేత మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నిన్న అసెంబ్లీలో సంచలన ప్రకటన చేశారు తాను తిరిగి సీఎం అయ్యాకే సభలో అడుగు పెడతానంటూ శపథం చేసి అసెంబ్లీ నుంచి వాకౌట్ చేశారు ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ సమాపేశాలు రెండో రోజు వాడివేడిగా సాగాయి మొదటి రోజు అంతా అసెంబ్లీలో వైసీపీ సభ్యులు ఇష్టానుసారం మాట్లాడారని టీడీపీ సభ్యులు ఆరోపించిన విషయం విదితమే సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలపై కూడా టీడీపీ అభ్యంతరం తెలిపింది అయితే రెండో రోజు కూడా అదే పందాను వైసీపీ కొనసాగించింది ముఖ్యంగా మంత్రులు కొడాలి నాని కురసాల కన్నబాబు వ్యాఖ్యలపై టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలు తీవ్ర అభ్యంతరం తెలుపుతూ నిరసన వ్యక్తం చేశారు రైతు సంక్షేమం వ్యవసాయంపై అసెంబ్లీలో హాట్ హాట్ గా చర్చ జరుగుతుండగా మధ్యలో టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు టాపిక్ వచ్చింది బాబు పేరును ప్రస్తావించి మరీ కొడాలి నాని కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేయడం ఇప్పుడు పెద్ద రచ్చకు దారితీస్తుంది అయితే అసెంబ్లీ సమాపేశాల్లో టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడికి ఘోర అవమానం జరిగింది ఇవాళ ఉదయం నుంచి అసెంబ్లీలో అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి దీంతో చంద్రబాబు తీవ్ర మనస్తాపం చెంది కంటతడి పెట్టారు వైసీపీ ఎమ్మెల్యేల వ్యాఖ్యలపై చంద్రబాబు స్పందించారు ఇన్నాళ్లు ఎన్నో అవమానాలు పడ్డారు నా భార్య నా కుటుంబంపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారు నా భార్యను అవమానించేలా మాట్లాడారు నా కుటుంబ సభ్యులను కూడా రోడ్డుపైకి లాగారు ఎప్పుడు లేని అవమానాలు భరించాను సభలో ఎన్నో చర్చలు చూశాం కానీ ఇంత అవమానం ఎప్పుడు ఎదుర్కోలేదు అని తీవ్ర భావోద్వేగంతో చంద్రబాబు మాట్లాడారు అయితే బాబు మాట్లాడుతుండగానే స్పీకర్ మైక్ కట్ చేశారు దీంతో సభ నుంచి మాజీ ముఖ్యమంత్రి వెళ్లిపోయారు ఎనిమిది సార్లు ఎన్నికైన తర్వాత ఎన్నో సార్లు ఎన్నికైన వచ్చాను డెబ్బై ఎనిమిది నుంచి ఎన్నో సభల్లో విమర్శలు చేసుకున్నాం ప్రతి విమర్శలు చేసుకున్నాం ప్రజల కోసం పోరాడాం అన్ని విధాల ముందుకు ఆ రోజు పోయాం కానీ అపోజిషన్ లో గాని అదే మరిగా రూలింగ్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి అనుభవాలు నేను ఎప్పుడు చూడలేదు అదే మారిగా నిన్ను కూడా ముఖ్యమంత్రి కుప్పం నుంచి ఇదే ఈ తర్వాత రావాలి చూడాలంటే కూడా నేను ఎక్కువగా దాన్ని కూడా వ్యక్తిగతంగా తీసుకోలేదు ఈ హౌస్లో పడరాని అవమానాలు పడిన తర్వాత బాధాకరమైన సందర్భాలు ఉన్నాయి వ్యక్తిగతంగా హిమిలియేట్ చేశారు పార్టీ పరంగా హిమిలియేట్ చేశారు చెప్పండి ఈ రోజు అధ్యక్ష ఈ రోజు నా కుటుంబాన్ని ఏ పరువు కో ఏ పరువు కోసమైతే ఇన్ని సంవత్సరాలుగా నేను పనిచేశానో ఇన్ని సంవత్సరాలుగా బతికావో చెప్పండి చెప్పండి సార్ అధ్యక్ష నా కుటుంబం నా భార్య విషయం కూడా ఈ అవసరం చేసుకొచ్చి నిన్న జిల్లాలో ఇరవై కరోనా కేసులు నమోదయ్యాయి దీంతో ఆ సంఖ్య ఒక లక్ష డెబ్బై ఎనిమిది పేల ఆరు వందల ఏడుకి చేరింది అదేవిధంగా రాష్టంలో ఇరవై లక్షల డెబ్బై పేల తొమ్మిది వందల ఆరు కేసులు నమోదైనట్లు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు పెల్లడించారు జిల్లాలో రాష్టంలో కరోనా కేసులు తగ్గుముఖం పట్టాయి అయినా కోవిడ్ నిబంధనలు ప్రతి ఒక్కరూ పాటించాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు జిల్లాలో శుక్రవారం ఇరవై కేసులు నమోదయ్యాయి దీంతో సంఖ్య లక్ష చేరింది మరణాల సంఖ్య లేకపోవడంతో మృతుల సంఖ్య పన్నెండు వందల నలబై ఏడుగా ఉంది ఇరవై కేసులు నమోదు కాగా నగరంలోనే పదకొండు కేసులు నమోదయ్యాయి నగరంలో నమోదైన కేసుల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి ఏటీ అగ్రహారం ఒకటి గుంటూరు వారి తోట ఒకటి కన్నావారి తోట ఒకటి కృష్ణనగర్ ఒకటి నాయుడుపేట ఒకటి నవభారత్ నగర్ ఒకటి నెహ్రూనగర్ ఒకటి సంగడిగుంట ఒకటి స్తంభాల్గరువు ఒకటి విద్యానగర్ ఒక్క కేసు నమోదైంది ఇక జిల్లాలో అమరావతి ఒకటి గుంటూరు రూరల్ ఒకటి మంగళగిరి ఒకటి రాజుపాలెం ఒకటి తాడేపల్లి రెండు తుళ్లూరు ఒకటి చేబ్రోలు ఒకటి 
నిజాంపట్నం ఒక్క కేసు నమోదైంది అదేవిధంగా రాష్టంలో నూట అరవై ఎనిమిది కేసులు నమోదయ్యాయి దీంతో సంఖ్య ఇరవై లక్షల డెబ్బై పేల తొమ్మిది వందల ఆరుకి చేరింది ఇరవై లక్షల యాబై నాలుగు పేల యాబై ఆరు మంది డిశ్చార్జ్ కాగా రెండు పేల నాలుగు వందల ఇరవై ఐదు మంది చికిత్స పొందుతున్నారు ఇద్దరు కోవిడ్ బారిపడి మరణించడంతో మృతుల సంఖ్య పద్నాలుగు పేల నాలుగు వందల ఇరవై ఐదు కు చేరింది ముప్పై ఒక్క పేల నలభై శాంపిల్స్ పరీక్షించగా నూట అరవై ఎనిమిది మంది కోవిడ్ బారిన పడినట్లు అధికారులు హెల్త్ బులెటిన్ లో వెల్లడించారు శాసనసభలో జరిగిన పరిమాణాలపై ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబు తీవ్ర భావోద్వేగానికి గురయ్యారు సభలో తన సతీమణి భువనేశ్వరిని కించపరిచేలా వ్యాఖ్యలు చేశారని కనీటి పర్యంతమయ్యారు వైసీపీ చేస్తున్న అరాచకాలపై తాను చేస్తున్న ధర్మ పోరాటానికి ప్రజలు అండగా నిలవాలని టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు కోరారు క్షేత్రస్థాయిలో తేల్చుకున్న తర్వాతే అసెంబ్లీకి పెళతానని అప్పటి వరకు వెళ్లేది లేదన్నారు ప్రజలు సహకరిస్తే రాష్టాన్ని కాపాడుకునేందుకు కృషి చేస్తానని ఆయన స్పష్టం చేశారు ఈ మేరకు మంగళగిరిలోని తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంలో శుక్రవారం ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమాపేశంలో చంద్రబాబు వెక్కి వెక్కి ఏడ్చారు తన జీవితంలో ఇలాంటి పరిణామాలు ఎప్పుడూ చూడలేదని అన్నారు తన రాజకీయ జీవితంలో ఏనాడు ఇంత బాధ భరించలేదని చెప్పారు బూతులు తిట్టినా ఎన్ని అవమానాలకు గురిచేసినా భరించారని అసెంబ్లీలో తన భార్యను కించపరిచేలా దూషించారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు జగన్ ప్రజల పాలిట భస్మాసురుడిగా మారారని అసెంబ్లీలో జరిగిన ఘటనలను ఏ విధంగా అభివర్ణించాలో అర్థం కాలేదని తెలిపారు గౌరవంగా బతికే వాళ్లను కూడా కించపరుస్తున్నారని భావోద్వేగానికి గురయ్యారు ఈ రోజు మనం చూస్తా ఉంటే ఇది ఏ విధంగా అభివర్ణించా నాకైతే అర్థం కావడం లేదు ఎప్పుడు కూడా మా మిస్సెస్ నా భార్య రాజకీయాలకు రాలేదు ఒక్కొక్కసారి ఇప్పటికి కూడా మా పార్టీ నాయకులు చాలామంది అడిగి తెలియదు నా కోసం ఎవరేం పని చేయాల్సిన పని లేదు ఎందుకంటే నాకు ఇంకొక కొత్త రికార్డు క్రియేట్ చేయాలనో ఇంకొక ఐదేళ్ళు సీఎంగా ఉండాలో నాకు లేదు ఆ కోరిక కూడా లేదు రాజకీయాల్లో విలువలు పడిపోయిన సందర్భంలో ఇంత నీచంగా ఇంత ఎప్పుడు రాని వ్యక్తులను కూడా గౌరవంగా బ్రతికే వ్యక్తులను కూడా క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ చేయడం చాలా దుర్మార్గం ఆ బాధ ఆ హ్యుమిలియేషన్ నా లైఫ్లో నేను మర్చిపోలేను ఈ ధర్మ పోరాటంలో మీరు సహకరించండి సహకరిస్తే రాష్ట్రాన్ని కాపాడుకోవడంలో నా వంతు కర్తవ్యం చేస్తాను అసెంబ్లీకి క్షేత్రస్థాయిలో తేల్చుకున్న తర్వాతనే అసెంబ్లీకి వెళ్తాను అసెంబ్లీలో అంబటి రాంబాబు వ్యాఖ్యలపై తెలుగుదేశం శ్రేణులు భక్కుమన్నాయి సిద్దార్థ నగర్ లోని ఆయన ఇంటి ముట్టడికి విఫల యత్నం చేశాయి టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబుపై ఎమ్మెల్యే అంబటి రాంబాబు చేసిన వ్యాఖ్యలకు తెలుగు తమ్ముళ్లు మహిళలు తీవ్ర ఆగ్రహావేశాలు వ్యక్తం చేశారు అంబటి డౌన్ డౌన్ అంటూ సిద్దార్థ నగర్ లోని ఆయన ఇంటిని ముట్టడించేందుకు విఫలయత్నం చేశారు తూర్పు టీడీపీ ఇన్ఛార్జి నసీర్ తో పాటు టీఎన్ఎస్ఎఫ్ తెలుగు యువత నేతలు అశోక్ సాయికృష్ణ నేతృత్వంలో తెలుగుదేశం శ్రేణులు నిరసన ప్రదర్శన జరిపారు రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు తెలుగుదేశం నాయకులను కార్యకర్తలను బలవంతంగా అదుపులోకి తీసుకున్నారు ఆందోళనను భగ్నం చేశారు సమాజంలో నైతిక విలువలు పెంపొందిస్తూ సర్వమానవ శ్రేయస్సే లక్ష్యమని ప్రముఖ జైన్ మత గురూజీ శ్రీ శ్రీ గున్ హన్స్ విజయ్జీ అన్నారు బ్రాడిపేట్లోని మహేంద్ర గులేచా లలిత్ గులేచాల నివాసానికి జైన్ మత గురూజీ గున్ హన్స్ విజయ్జీ ఆరుగురు శిష్య బృందం వచ్చి కుటుంబ సభ్యులకు దివ్య ఆశస్సులు అందించారు సత్యం అహింస ధర్మబద్దంగా నడుచుకోవాలని గురూజీ బోధించారు గురూజీ విజయ్జీ ఆశస్సులు పొందిన వారిలో డిప్యూటీ మేయర్ షేక్ షజీలా ముప్పై రెండవ డివిజన్ కార్పొరేటర్ ఈచంపాటి వెంకటకృష్ణ అర్బన్ బ్యాంక్ డైరెక్టర్ బందా రవీంద్రనాథ్ షేక్ షౌకత్ వలువేటి వెంకటరమణ గులేచ కుటుంబ సభ్యులు బంధువులు ఉన్నారు
దివంగత మాజీ ప్రధాని ఇందిరాగాంధీ జయంతి పేడుకలను జిల్లా కాంగ్రెస్ కార్యాలయంలో నిన్న ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు పార్టీ నేతలు కార్యకర్తలు పాల్గొని ఇందిరాగాంధీకి ఘన నివాళులర్పించి ఆమె సేవలను కొనియాడారు దేశంలో సామాజిక ఆర్థిక పరమైన అంతరాలు తొలగించేందుకు ఇందిరాగాంధీ చేసిన సేవలు మరువలేనివని మాజీ కేంద్ర మంత్రి జేడీ శీలం చెప్పారు ఈ మేరకు ఇందిరాగాంధీ జయంతి పేడుకలను శుక్రవారం గుంటూరులో ఘనంగా నిర్వహించారు జిల్లా కాంగ్రెస్ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన పేడుకల్లో జేడీ శీలం మస్తాన్వలి ఈశ్వరరావు తదితరులు పాల్గొని ఇందిరాగాంధీ చిత్రపటానికి పూలమాలు పేసి నివాళులర్పించారు దేశ రాజకీయాల్లో ధైర్య సాహసాలతో ముందుకు సాగిన నాయకురాలు ఇందిరాగాంధీ అని ఈ సందర్బంగా జేడీ శీలం చెప్పారు అయితే ప్రస్తుతం దేశంలో ప్రజా వ్యతిరేక పాలన సాగుతుందని ఆయన విమర్పించారు ఎప్పటికైనా కాంగ్రెస్ పాలన ద్వారానే దేశాభివృద్ది సాధ్యమవుతుందని ఆయన వెల్లడించారు అన్ని సమాజం సమాజంలో అన్ని వర్గాల వారు కలిసి మెలిసి సంతోషంగా ఉండేదానికి అదేవిధంగా బడుగు బలహీన వర్గాల వారికి మిగతా వారికి ఉన్నటువంటి ఆర్థిక పరమైనటువంటి సామాజిక పరమైనటువంటి అంతరాలు తగ్గించడానికి అనేక చట్టాలు ఆమె చేశారు అనేక చర్యలు చేపట్టారు ఇరవై సూత్రాల కార్యక్రమం మొదలుకొని పేదరికం నిర్మూలన చేయాలి గరీబీ హఠావో అనేటువంటి గొప్ప స్లోగన్ ఇచ్చినటువంటి మహామనిషి మరి అదే కాకుండా రాజభరణాలు రద్దు చేశారు బ్యాంకులు జాతీకరణం చేసి అనేక మందికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం జరిగింది బ్రాడీపేటలోని ఓంకార క్షేత్రంలో పవిత్ర కార్తీక మాస వేడుకలు ఘనంగా కొనసాగుతున్నాయి ఈ మేరకు శుక్రవారం కార్తీక పౌర్ణమి వేడుకలను వైభవంగా నిర్వహించారు ఉదయం నుండే పెద్ద సంఖ్యలో ఆలయానికి చేరుకుని కార్తీక దీపాలను వెలిగించి దైవ దవత్సనం కావించారు పలు ప్రత్యేక పూజలు కార్తీక దీప కాంతులతో ఆలయ ప్రాంగణం శోభిలింది పవిత్ర కార్తీక మాసంలో మహాశివుణ్ణి కొలిసిన వారికి సకల శుభాలు కలుగుతాయని ఈ సందర్భంగా పండితులు తెలిపారు ఈ బ్రాడిపేట ఓంకార క్షేత్రంలో సాయం సంధ్యా సమయానికి కుర్తిగా దీపోత్సవ మహోత్సవ కార్యక్రమం జరుగుతున్నది యావన్ మంది భక్తులు ఆ కృతిగా దీపానికి విచ్చేసి ఆ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందండి అలానే తదనంతరంగా జ్వాలాతోరణ కార్యక్రమం కూడా జరుగుతుంది యావన్ మంది భక్తులు ఈ ఓంకార క్షేత్రానికి విచ్చేసి ఆ పార్వతీ పరమేశ్వర అనుగ్రహాన్ని పొంది ఆ కార్తీక మాస వరద దీక్ష ఫలితాన్ని పొందవలసిందిగా కోరుచున్నాం ఆంధ్రప్రదేశ్ కు అమరావతిని రాజధానిగా ప్రకటించాలని రైతులు మహిళలు చేస్తున్న దీక్షలు ఏడు వందల మూడో రోజుకు చేరాయి రైతులు వర్షాన్ని సైతం లెక్క చేయకుండా దీక్ష శిబిరాలలో ప్లకార్డులు చేతబోని ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు సీఎం జగన్ తన మొండి వైఖరి వీడి అమరావతిని రాజధానిగా ప్రకటించే వరకు దీక్షలు ఆపేది లేదని తేల్చి చెప్పారు నేడు తమ నేత చంద్రబాబుపై మురిగిన కుక్కలు రేపు జగన్ ను కూడా వదలవనే విషయాన్ని వైసీపీ నేతలు గుర్తుంచుకోవాలని తూర్పు టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ నజీర్ హితవు పలికారు జిల్లా టీడీపీ కార్యాలయంలో పార్టీ పార్లమెంట్ అధ్యక్షులు శ్రావణ్ కుమార్ తదితర నాయకులతో కలిసి నసీర్ మాట్లాడారు ఏ పార్టీ అధికారంలో ఉంటే వారికి భజనలు చేస్తూ ప్రతిపక్ష నేతలను దూషించే సునకాలు పెరిగాయన్నారు నేడు చంద్రబాబు కుటుంబాన్ని దూషించిన వీరు రేపు జగన్ అధికారం కోల్పోతే ఆయన్ను వదలరని నసీర్ హెచ్చరించారు మిమ్మల్ని ఒక్కసారి ఛాన్స్ ఇవ్వండి అని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి చేస్తే ఈ రాష్ట విలువలను పూర్తిగా దిగజార్చే కార్యక్రమాన్ని మీరు తీసుకొని ఈ రోజు మీకు కుక్కలుగా ఉన్నటువంటి మంత్రుల్ని ముందు పెట్టుకుని వాళ్ళ చేత బౌబో అనే కార్యక్రమాన్ని చేస్తా ఉన్నారు రాబోయే రోజుల్లో ఇవే కుక్కలు మీ మీద కూడా పడతాయి వీళ్ళకి అవకాశం కావాలి తప్ప అది చంద్రబాబు నాయుడు చూడరు జగన్మోహన్ రెడ్డిని చూడరు రేపు చంద్రబాబు నాయుడు పక్కన కూర్చొని ఇదే కుక్కలు జగన్మోహన్ రెడ్డిని పీక్కు తింటాయని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ చంద్రబాబు కుటుంబ గౌరవాన్ని దెబ్బతీసిన జగన్ బృందానికి భవిష్యత్ లో ఘోర పరాభవం తప్పదని శ్రావణ్ కుమార్ హెచ్చరించారు తిరుపతి మొత్తం మునిగిపోతున్న పరిస్థితులు ఉంటే అసెంబ్లీలో కూర్చొని మీరు మాట్లాడిన మాటలని ఒకసారి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ గౌరవప్రదంగా జీవించగలిగే మహిళలందరూ కుటుంబాలందరూ ఆలోచన చేయాలి వెలగపూడి సచివాలయం నుండి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అల్పపీడన ప్రభావంతో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్న జిల్లాల కలెక్టర్లతో తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై వీడియో కాన్సరెన్స్ నిర్వహించారు ఈ సందర్బంగా సీఎం మాట్లాడుతూ వర్షాలు అధికంగా కురుస్తున్న జిల్లాలలో ముంపుకు గురైన ప్రతి కుటుంబానికి రెండు పేల రూపాయలు ఇవ్వాలని ప్రజలు ఇబ్బంది పడకుండా అవసరమైన సహాయక కార్యక్రమాల్లో ఎక్కడ రాజీ లేకుండా అన్ని చర్యలు తీసుకోవాలని కలెక్టర్లను ఆదేశించారు is personally monitored by you it's very important that you just don't do it for the sake of doing it but you just but you make sure that somebody who's doing it is putting their heart into it so that the quality is assured be it the quality of food be it quality of water 
be it even giving this thousand rupees uh, for every individual or two thousand rupees per every family, just put in your heart into it so that there is more compassion and there is more quality there. Velgu animator la sama sela parish karam kortu ina la irway naluna pd karya layam wadda bahari dana nirway inchinu natlu citu practice inchindi. శనివారం బ్రాడ్కాట్ లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో సిఐటియు అనుబంధ సంస్థ వెలుగు యానిమేటర్స్ ఉద్యోగ సంఘం జిల్లా అధ్యక్షులు లక్ష్మీనారాయణ కార్యదర్శి శ్రీలక్ష్మి ప్రధాన కార్యదర్శి విజయలక్ష్మి మాట్లాడారు నలబై ఐదేళ్లు మూడేళ్ల కాలపరిమితి నిబంధనలు ఎత్తివేసి వెలుగు యానిమేటర్స్ కు ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలన్నారు అలాగే అలాగే ఇరవై నెలల బకాయి వేతనాలు అందించాలని విధుల నుండి తొలగించిన ఉద్యోగులను వెంటనే తీసుకోవాలని కోరారు ఉపేక్షిస్తే ఇరవై నాలుగున ధర్నా తథ్యమని హెచ్చరించారు రాష్ట ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత యానిమేటర్స్ కు పదివేల రూపాయల వేతనం ఇస్తామని చెప్పేసి చెప్పారు కానీ ఇప్పుడు కేవలం ఎనిమిది వేల రూపాయలు మాత్రమే ఇస్తున్నారు కాబట్టి మిగిలిన రెండు వేలు కూడా యానిమేటర్లకు ఇవ్వాలని చెప్పేసి మేము సిఐటియు గా ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం రెండోది కీలకమైంది ఈరోజు సహజ న్యాయ సూత్రాలకు విరుద్ధంగా మూడు సంవత్సరాల కాల పరిమితి నలభై ఐదు సంవత్సరాల వయో పరిమితి జీవో తెచ్చి యానిమేటర్స్ ని అనేక ఇబ్బందులు గురి చేస్తున్నారు కాబట్టి రాష్ట్రంలోని మిగతా అన్ని రంగాల్లో పనిచేస్తున్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకి అరవై సంవత్సరాల వయో పరిమితి విధించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యానిమేటర్స్ వరకు ఇటువంటి నిబంధనలు పెట్టి ఇబ్బందులు పెట్టడం సరికాదని చెప్పేసి మేము ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం దేశంలో వ్యవసాయ చట్టాల రద్దు యావత్ రైతంగా పోరాట విజయమని సిపిఐ జిల్లా కార్యదర్శి జంగల్ అజయ్ కుమార్ అన్నారు వ్యవసాయ చట్టాల రద్దును అజయ్ కుమార్ హర్షించారు రైతాంగానికి శాపంలా మారిన నల్ల చట్టాలను రద్దు చేయడం ప్రపంచ చరిత్రలో నిలిచిపోతుందన్నారు శనివారం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు భారత రైతాంగం సాగించినటువంటి నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా సాధించిన పోరాటానికి జే జేలు పలుకుతా ఉన్నాం నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం స్పందించక తప్పని అనివార్యమైన పరిస్థితిని కల్పించినటువంటి పోరాట ఘట్టాలు ప్రజలు కూడా ఎన్నటికీ మర్చిపోలేదు ఇది ఒక స్ఫూర్తిదాయకమైనటువంటి ఉద్యమం రైతాంగ ఉద్యమం సమస్యని పరిష్కరించడం కోసం ఉద్యమం మనకున్నటువంటి ఏకైక పరిష్కారం అని నిరూపించినటువంటి మార్గం పెదపరంలో ఏడు వందల మూడవ రోజు రైతులు మహిళలు ధర్మ పోరాట దీక్షను చేపట్టారు ఒకే రాష్టం ఒకే రాజధాని మూడు రాజధానుల వద్దు అమరావతి ఎముద్దు వివోన్ జస్టిస్ అంటూ ప్లకార్డులు చేతపోని నినాదాలు చేశారు పాదయాత్ర చూసైనా సీఎం తన మొండి వైఖరి మార్చుకుని అమరావతిని ఏకైక రాజధానిగా ప్రకటించాలని రైతులు కోరుతున్నారు అసెంబ్లీ సమావేశంలో నిరుద్యోగంపై చర్చించాలి ఖాళీగా ఉన్న ఉద్యోగాల భర్తీ కోసం వెంటనే నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయాలని ఏఐవైఎఫ్ రాష్ట కార్యదర్శి లెనిన్ బాబు డిమాండ్ చేశారు రైతు వ్యతిరేక మూడు నెలల చట్టాలను రద్దు చేయాలని దేశవ్యాప్తంగా రైతు నిర్వహించిన ఉద్యమానికి తలొగ్గి కేంద్ర ప్రభుత్వం చట్టాల రద్దు ప్రకటించడం పట్ల ఏఐవైఎఫ్ నేతలు హర్షం వ్యక్తం చేశారు ఎందుకోసం అంటే ఈ రాష్ట్రంలో నూతన పరిశ్రమలు రావడం లేదు చదువుకున్న వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు లేవు చాలా మంది నిరుద్యోగ యువత ఇరవై తీవ్రమైన ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నారు వలసలు వెళ్తున్నారు ఇతర ప్రాంతాలకు ఈ రాష్ట్రం అన్ని ఓనర్లు ఉన్నా ఈ ఓనర్లు ఉపయోగించుకోవడంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వైఫల్యం చెందుతా ఉంది చంద్రబాబు కుటుంబంపై జగన్ టీం నీచంగా వ్యవహరించడం దుర్మార్గమని తెలుగు మహిళా నేతలు జయలక్ష్మి లక్ష్మీ కుమారి అన్నారు నిన్న జిల్లా టీడీపీ కార్యాలయంలో వారు మాట్లాడారు మచ్చలేని మంచి మనిషి చంద్రబాబును అబాసు పాలు చేసిన జగన్ వర్గీయులకు తగిన శాస్తి తప్పదని జయలక్ష్మి లక్ష్మీ కుమారి హెచ్చరించారు రాజకీయంగా తెలుగుదేశం పార్టీని చంద్రబాబుని ఎదుర్కోలేని దద్దమ్మలు వైసీపీ మంత్రులని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు యావత్ రాష్ట ప్రజలు జగన్ కు బుద్ది చెప్పడం ఖాయమని జయలక్ష్మి లక్ష్మీ కుమారి హెచ్చరించారు మీ అందరూ రోజా గాని కొడాలి నాని గాని వంశీ గాని ఎవరైనా సరే తెలుగుదేశం పార్టీ స్కూల్లో వాళ్ళు దిద్దుకొని ఈరోజు మీరు ఆ పార్టీలోకి వెళ్ళి మగాళ్ళు అయ్యారు మొనగాళ్ళు అయ్యారని మీరు అనుకుంటున్నారేమో కానీ ప్రజలందరికీ తెలుసు మీ జీవిత చరిత్ర ఎవరు టీ కప్పులు మోసారో ఎవరు ఏం చేశారో ఎవరు భిక్ష పెడితే మీరు ఈ రోజున ఈ అధికార పార్టీ జగన్ రెడ్డి మదంతో మీరు మాట్లాడుతున్నారో కూడా ప్రజలందరూ గమనిస్తున్నారు 
మూడు నెలల చట్టాలను రద్దు చేయాలని గత సంవత్సర కాలంగా రైతులు చేసిన ఉద్యమం ఫలించిందని ఇప్పటికైనా కేంద్ర ప్రభుత్వం మూడు వ్యవసాయ నల్ల చట్టాలను రద్దు చేయడం స్వాగతిస్తున్నామని సీపీఐ తెలిపింది అలాగే రాష్టంలో సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి అమరావతిని ఏకైక రాజధానిగా కొనసాగించాలని మాల్యాద్రి డిమాండ్ చేశారు కార్యక్రమంలో నగర కమిటీ సభ్యులు ఏ అరుణ్ కుమార్ చెల్లా మర్యాదాసు తదితరులు పాల్గొన్నారు మోడీ గారు మరి ఈ నల్ల చట్టాలు రద్దు చేసినట్టు కనబడతా ఉంది ఇదే ఆలోచన మరి వాళ్ళ నల్ల చట్టాలని చెప్పిన క్రమంలోనే వాళ్ళలో చర్చలు జరిపి ఆ నల్ల చట్టాలని ఆమోదం లేకుండా చేసుంటే బాగుండేది దీక్షలు కానివ్వండి పాదయాత్రలు కానివ్వండి జరుగుతున్న మరి ప్రజాదరణ దృష్టిలో పెట్టుకొని మీ మూడు రాజధాని ఆలోచన మార్చుకొని ఏకైక రాజధానిగా అమరావతిని కొనసాగిస్తానని మరి చెప్పాలని సిబిఐగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం మహిళ స్వచ్ఛంద జేఏసీ నాయకురాలు లంక మాధవి నిన్న అసెంబ్లీలో వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలో చంద్రబాబును విమర్శించడాన్ని ఖండించారు ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ దేవాలయం లాంటి అసెంబ్లీలో వైసీపీ ప్రభుత్వం ప్రజల సమస్యలపై చర్చించకుండా ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబు నాయుడు భార్య కుటుంబంపై విమర్శలు చేయడం దారుణమని అన్నారు మహిళల పట్ల ఎంత అసభ్యంగా మాట్లాడుతున్నారు ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడ్డ నాయకులు అంటే ప్రజలందరూ చూశారు టీవీలు ముందు కూర్చొని మీరు ప్రజా సమస్యలను పరిష్కరించుకోవాల్సింది గురించి ఇంట్లో ఉన్న భార్యలను విమర్శించారు వరల్డ్ టాయిలెట్స్ డే సందర్భంగా కమిషనర్ చల్ల అనురాధ తమ ఛాంబర్ లో పోస్టర్ ఆవిష్కరించారు ఈ సందర్భంగా కమిషనర్ మాట్లాడుతూ సమాజంలో సురక్షితమైన మరుగుదొడ్లు లేనప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి ఆరోగ్యానికి ముప్పు వాటిల్లుతుందని తెలిపారు శారదా కాలనీ రిజర్వాయర్ పరిధిలో పైప్ లైన్ మరమ్మతులు చేపట్టనున్న నేపథ్యంలో సోమవారం మధ్యాహ్నం నుండి మంగళవారం మధ్యాహ్నం వరకు త్రాగునీటి సరఫరా నిలుపుదల చేయడం జరుగుతుందని కమిషనర్ తెలిపారు ప్రజలు గమనించి ముందస్తు ఏర్పాట్లు తీసుకోవాలని ఆమె తెలిపారు అఖిల భారత సహకార వారోత్సవాల్లో భాగంగా సహకార సంఘాల కమిషనర్ బాబు తన కార్యాలయంలో సహకార పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు ఉద్యోగుల చేత సహకార ప్రతిజ్ఞ చేయించారు అనంతరం జగనన్న పాల విలువలో అత్యధికంగా పాలు పోసిన తుమ్మిశెట్టి కోటేశ్వరమ్మ వజ్రగిరి సురేఖలకు మెమొంటోలు బహుకరించారు కమిషనర్ చల్ల అనురాధ కొత్తపేటలోని ముప్పై నాలుగవ వార్డు సచివాలయాన్ని తనిఖీ చేసి ప్రజలకు అందుతున్న సేవలను పరిశీలించారు అనంతరం కమిషనర్ మాట్లాడుతూ ఆస్తి పన్ను వివరాలను క్యాపిటల్ వాల్యూలోకి మార్చేందుకు జరుగుతున్న సర్వే వేగవంతం చేయాలని జగనన్న సంపూర్ణ గృహాకు పథకాన్ని దరఖాస్తు చేసుకున్న వారు ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన మోతాన్ని చెల్లించడం ద్వారా కలిగే ప్రయోజనాలు గురించి వివరించారు